द सेकेंड साइकिल इन द Your power plant is the Rankine cycle or the vapor power cycle in which steam is flowing. So we can say, let us draw the this TS diagram. This is the vapor dome. This is the inlet of the pump. So from one to two, it is the adiabatic compression in the pump. From two to three, it is the heat supplied at constant pressure, and that constant pressure is this boiler pressure. And 2 to 3 is the constant pressure heat addition. From 3 to 4, it is the expansion process, or you can say it is adiabatic expansion in the turbine. And from 4 to 1, it is the heat rejection, constant pressure heat rejection in the condenser, and the pressure will be PC, which is constant. Now, what is the work done by turbine is H3 minus H4. What is the work required by the pump is H2 minus H1, and you can write this work done by the pump or work required by the pump as this is the specific volume at point 1 specific volume at point 1 into that pressure difference pb minus pc right and heat supply will be h3 minus h2 and efficiency will be equal to your w turbine minus w pump divided by heat supply now this h1 h2 h3 these all values will be calculated uh, will be calculated based on the steam table Steam table आपको पेपर में देंगे वो उनके corresponding आपको enthalpies निकालना होगा तो हमको पता है अगर कोई भी point अगर मान लो ये four point इस saturated vapor line पे भी आ सकता है four point आपका mixture region में भी आ सकता है similarly this first point आपका generally generally first point आपका saturated liquid line पे ही रहेगा क्यों क्योंकि आपको पता है pump is not able to हैंडल बोथ वेपर एंड लिक्विड मिक्सचर हैंडल नहीं कर सकता तो ये फर्स्ट पॉइंट हमेशा आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर रहेगा लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका वेपर मिक्सचर में भी आ सकता है और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे भी आ सकता है और ये सुपर हीटेड रीजन में भी रह सकता है तो आपको एंथैल्पी निकालने होंगे सब कूल्ड रीजन में सुपर हीटेड रीजन में और मिक्सचर रीजन में तो आपको पता है मिक्सचर रीजन में आप एंथैल्पी कैसे निकालते हैं अगर यहां पे आ, आता है 4 पॉइंट तो h एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू योर hf दैट इज द एंथैल्पी एट द लिक्विड स्टेट प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू hg minus hf एट दिस टेंपरेचर सिमिलरली योर यू नो हाउ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी एंट्रोपी आपको निकालना होगा क्योंकि पेपर में क्या होता है कि आपको ये ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं देगा ठीक है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस सो एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस सो इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस सो यू कैन राइट दैट द एंट्रोपी एट द पॉइंट 3 विल बी इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 4 सो वहां से आप ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं सो एंट्रोपी कैसे निकालते हैं पॉइंट 4 या वेपर मिक्सचर रीजन में इज इक्वल टू एसएफ प्लस एक्स दैट इज अ ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू एसजी माइनस एसएफ कोरिस्पोंडिंग टू दिस टेंपरेचर इस टेंपरेचर के कोरिस्पोंडिंग आपको सारी वैल्यूज स्टीम टेबल में दी होंगी और हो सकता है कि आपको लेटेंट हीट दिया जाए यहां का लेटेंट हीट दिया जाए आपको इस टेंपरेचर पे लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय इस यहां ये सैचुरेशन टेंपरेचर सो यहां से भी आप निकाल सकते हो x लेटेंट हीट अपॉन t सैचुरेशन प्लस sf इज द एंट्रोपी ऑफ दिस पॉइंट 4 राइट right. तो ये आपको एंट्रोपी के रिलेशंस यूज करने पड़ सकते हैं अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं दिया तो निकालने के लिए ऐसे आप निकाल सकते हैं एक बार ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाएगा तो एंथैल्पी आ जाएगा एंथैल्पी आ जाएगा तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट इज द हीट रिजेक्शन व्हाट इज द एफिशिएंसी अगर पॉइंट सुपर हीटेड रीजन में रहता है आपका जैसे कि वे पॉइंट 3 दैट इज इन द सुपर हीटेड रीजन अगर सुपर हीटेड रीजन में रहता है तो अगर यहां का एंथैल्पी आपको नहीं दिया सुपर हीटेड टेबल नहीं दिया है तो एंथैल्पी कैसे निकालते हैं एंथैल्पी एट दिस T3 आपको T3 पता होगा टेंपरेचर एट पॉइंट 3 आपको पता होगा तो एंथैल्पी आ जाएगा Hg दिस एंथैल्पी दिस इज द Hg कोरिस्पोंडिंग टू दिस टेंपरेचर तो यहां का ये इसका सैचुरेशन टेंपरेचर आपको पता होगा तो Hg plus CPV, CPV is the specific heat of vapor. याद रखेंगे दोस्त वो vapor phase में चला गया है तो वहाँ पे लेंगे CPV into यहाँ का temperature that is T3 minus T saturation जो ये इसका saturation temperature होगा, right? Similarly अगर आपको यहाँ का entropy आपको नहीं दिया है और entropy निकालना है point three पे तो entropy will be in the superheated region entropy will be equal to Sg that is the entropy at this point corresponding to this saturation temperature plus CPV, right? Same, ln T upon T saturation. T is that this temperature, that is T3 upon T saturation. So, यहां से आप S3 निकाल सकते हो, S4 आप, अगर ये आपका सब mixture region में चला गया, तो S4 आप ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है? 
अगर आपको सबकुल्ड रीजन में जाना है सबकुल्ड रीजन की प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं दी और निकालना है तो सबकुल्ड रीजन में एंथेल्पी एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू एच एफ कोरोस्पॉन्डिंग टू दैट सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस ऑफ ये यहां पे लिखेंगे हम CPL. Why CPL? Because वो लिक्विड फेस में चला गया तो सीपी एल इन टू टी सेचुरेशन माइनस टेम्परेचर ऑफ दो दैट पॉइंट जहां का आपको निकालना है सपोज आपको T2 H2 निकालना है तो H2 आप ऐसे निकाल सकते हैं HF एफ प्लस एच एफ माइनस सीपी एल इंटू टी सेचुरेशन माइनस टी टू वहां से आपका आ जाएगा H2. और अगर आपको एंट्रोपी निकालना है इन द सुपर हीटेड रीजन इन द सबकुल्ड रीजन तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एंट्रोपी एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू योर एस एफ दैट इज द एंट्रोपी ऑफ लिक्विड फेस कोरोस्पॉन्डिंग टू दैट सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस ऑफ सी पी एल एल एन टी सेचुरेशन अपॉन टी अगर टू पॉइंट का एंट्रोपी निकालना है तो दिस इज टी सेचुरेशन अपॉन टी टू तो यहां से ये रिलेशन याद होना चाहिए कभी कभी क्वेश्चन वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है तो ये फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप इजिली एंथेल्पी और एंट्रोपी निकाल सकते हैं ठीक है तो ये वेपर साइकिल हो गया इसका एक एक सीन देख लेते हैं दैट इज द नेक्स्ट केस इज अ रीहीट साइकिल रीहीट हम पढ़ चुके हैं आपका ब्रेटन साइकिल में ऑल्सो दैट रीहीट में क्या करते हैं जो एक्सपेंशन आपको टर्बाइन में करवाना था तो अब आप करवाते हैं मल्टी स्टेज टर्बाइन में एक्सपेंशन दो दो टर्बाइन या दो से ज्यादा टर्बाइन लगा देते हैं तो आपका जो एक्सपेंशन होना था टर्बाइन में वो आप मल्टी स्टेज एक्सपेंशन करवाते हो और क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्बाइन से जब आपका एक्सपेंशन हुआ लेटर से दिस इज द एक्सपेंशन इन द टर्बाइन वन थ्री टू फोर फोर पॉइंट के बाद आप फिर से हीट ऐड करते हो बॉयलर के अंदर लेके जाते हो फिर से हीट ऐड करेंगे टी फाइव तक पहुंचेंगे फिर एक्सपेंशन करेंगे अप टू कंडेंसर प्रेशर दैट इज पीसी राइट बस एक चीज हमेशा याद रखना दोस्त कि आपका रीहीट साइकिल के अंदर जो रीहीट जो जहां पे आप हीट ऐड करते हो वो सेम बॉयलर प्रेशर पे ही आप हीट ऐड करेंगे यहां पे कोई इंटरमीडिएट प्रेशर नहीं होता है दिस जो ये हीट ऐड हो रहा है ये भी एट बॉयलर प्रेशर पे आपका हीट ऐड होगा याद रखेंगे ठीक है तो लेटर से दिस इज अ पंप दिस इज योर हीट सप्लाई फर्स्ट हीट सप्लाई देन इट इज अ फर्स्ट एक्सपेंशन इन टर्बाइन वन देन अगेन हीट सप्लाई देन अगेन एक्सपेंशन देन हीट रिजेक्शन तो यहां से अगर हम लिखें वर्क डन इन वर्क रिक्वायर बाय पंप विल बी एच टू माइनस एच वन और एक चीज याद रखेंगे दोस्त इसको आप ये जो फॉर्मूल लिखे हैं इसको हम कभी भी सी पी इंटू टी टू माइनस टी वन या टेम्परेचर की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते क्योंकि इट इज ए वेपर मिक्सचर ये राइट ये स्टीम फ्लो कर रहा है एंड स्टीम कैन नेवर बी एन आइडियल गैस उस टाइम पे आप कभी नहीं लिख सकते हो इसको आप टेम्परेचर की फॉर्म में गलती मत करना है गलती कर देते हैं लोग सीपी इंटू टी टू माइनस टी वन लगा के आंसर निकाल देते हैं हमेशा एंथेल्पी में चलेगा एंथेल्पी आपको स्टीम टेबल से मिलेगा तो वर्क रिक्वायर्ड बाय पंप विल बी एच टू माइनस एच वन हीट सप्लाई वन विल बी एच थ्री माइनस एच टू वर्क डन बाय द टर्बाइन वन विल बी एच थ्री माइनस एच फोर हीट सप्लाइड सेकेंड विल बी एच फाइव माइनस एच फोर वर्क डन बाय द टर्बाइन टू विल बी एच फाइव माइनस एच सिक्स हीट रिजेक्टेड विल बी एच सिक्स माइनस एच वन तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगा आपका नेट वर्क दैट इज टर्बाइन वन प्लस वर्क डन बाय टर्बाइन टू माइनस वर्क रिक्वायर्ड बाय पंप डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड वन प्लस हीट सप्लाइड टू यहां से आपका एफिशिएंसी आ जाएगा बस एक चीज याद रखेंगे कि हमको पता नहीं होता है क्वेश्चन अगर जनरली ये क्वेश्चन नहीं आएंगे गेट में क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन जाते हैं लेकिन हो सकता है कि वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दे मतलब दो क्वेश्चन बना के दे दे इसके तो एक चीज याद रखना कि हो सकता है वो आपको ये नहीं बताएगा कि जो ये फोर पॉइंट है वो कहाँ पे है ये फोर पॉइंट क्या है जब आपका टर्माइन वन में एक्सपेंशन हो रहा है तो ये उसके एंड पॉइंट पे है फोर ये फोर आपका डोम के अंदर भी हो सकता है सुपरेटेड रीजन में भी हो सकता है और इस सेचुरेटेड लिक्विड लाइन में भी हो सकता है राइट तो ये फोर निकालेंगे कैसे ये पता कैसे लगेगा कि ये फोर पॉइंट कहां पे है तो आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप सबसे पहले तो आप एस थ्री इज इक्वल टू एस फोर कर दो राइट एंड एस थ्री इज इक्वल टू एस फोर कर देंगे तो आपको एस थ्री पता लग जाएगा एस थ्री आपको पता है दिस इज द एंट्रोपी ऑफ सुपरेटेड स्टेट वो आपको पेपर में देगा तो वहां से एस आ जाएगा तो हम कहते हैं एस अगर ये जो एंट्रोपी आया एस ये अगर आपका लेस देन एंट्रोपी ऑफ एस एफ यहां का जो एंट्रोपी है इस इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका एंट्रोपी आएगा एस एफ सॉरी एस जी एस जी इससे कम है तो इसका मतलब वो मिक्सचर रीजन में है राइट right? इसका मतलब वो मिक्सचर रीजन में है अगर एस फोर आपका एस जी के बराबर आ गया इसका मतलब वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है सेचुरेटेड वेपर लाइन के ऊपर है अगर एस फोर का वैल्यू एस जी से बड़ा आ गया तो इसका मतलब वो सुपर हीटेड रीजन में है राइट right. ये क्यों निकाल रहा है दोस्त क्योंकि आपको नहीं पता ये पॉइंट फोर कहां लाइक करेगा पेपर में वो देगा नहीं बिल्कुल भी आपको
ठीक है S3 थ्री इज इक्वल टू एस फोर अगर मान लो ये मिक्सचर रीजन में है तो अब आपको निकालना पड़ेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे S3 थ्री इज इक्वल टू एस फोर इज एस एफ फोर एस एफ फोर प्लस एक्स इन टू एस जी फोर माइनस एस एफ फोर राइट ये पता होगा आपको एस एफ पता एस एफ फोर पता होगा एस जी फोर पता होगा एस थ्री आप निकाल चुके हो वहां से x आ जाएगा x क्यों निकालना है क्योंकि मेरे को निकालना है एच फोर एच फोर निकालेंगे एच फोर कैसे निकालेंगे दोस्त एच फोर विल बी इक्वल टू एच एफ फोर प्लस एक्स यहां से निकाल चुके हैं इन टू एच जी फोर माइनस एच एफ फोर राइट एच जी एच एफ की वैल्यू आपको स्टीम टेबल में दी होगी तो वहां से आप निकाल सकते हैं एच फोर एक बार एच फोर आ जाएगा तो एच फाइव एच सिक्स आप इजिली निकाल सकते हो सेम कंडीशन आपके साथ रहेगी कि वो सिक्स पॉइंट कहां पे ये भी आपको नहीं पता है ठीक है सिक्स पॉइंट लिक्विड लाइन पे है या सॉरी वेपर लाइन पे है सुपर हिटेड में है सबको आपका मिक्सचर रीजन में नहीं पता तो एस सिक्स निकालने के लिए भी सेम कंडीशन एस फाइव इज इक्वल टू एस सिक्स कर दो वहां से एस सिक्स का वैल्यू अगर लेस देन आया एस एफ सॉरी लेस देन आया एस जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एस जी आएगा उससे अगर कम आता है इसका मतलब वो मिक्सचर रीजन में होगा राइट right. और अगर इसका वैल्यू सेम एस जी के बराबर आया इसका मतलब वो लाइन पे लाई कर रहा है और इससे ज्यादा आया तो इसका मतलब वो सुपर हीटेड स्टेट में है तो अगर मिक्सचर के अंदर आएगा फिर से आपको यहां का भी ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होगा तो यहां का ड्राइनेस फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो एस फाइव इज इक्वल टू और एस सिक्स इज इक्वल टू यूर एस एफ प्लस एक्स ऑफ सिक्स इन टू एस एफ सिक्स एस जी सिक्स माइनस एस एफ सिक्स राइट तो ये आपको एस जी एस एफ की वैल्यू दिया होगा तो वहां से सेम प्रोसीजर जो फोर के लिए निकाला था सेम प्रोसीजर अब आपको सिक्स के लिए निकालना होगा तो वहां से आपका एच सिक्स आ जाएगा एच सिक्स आ जाएगा तो अब आपके सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो रीहीट साइकिल का ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाता है कि अगर आपको दोनों पॉइंट्स नहीं पता है कहाँ पे है तो वो हो सकता है गेट में क्वेश्चन आए लेकिन अगर गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो वो दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देगा जिसके अंदर दो क्वेश्चन होंगे तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पे ठीक है ये क्वेश्चन आपके एकदम स्कोरिंग क्वेश्चन होता है दोस्तों इसमें कोई गलती होने के चांसेस बहुत कम है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कि हीट सप्लाई क्या होता है या वर्क डन क्या होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है थोड़ा सा मेहनत करना होगा लेकिन शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जाते हैं ये बहुत इजी है तो दिस इज अ पावर प्लांट फॉर योर गेट गेट में अगर इतना सा सिर्फ इस वीडियो को देख के इतना ही आपने पढ़ लिया गेट के अंदर तो आपका जब वो दो या तीन नंबर का पावर प्लांट आना है ठीक है मैक्सिमम दो या तीन नंबर का आएगा तो वो शॉर्ट शॉर्ट आप निकाल सकते हो गेट के अंदर पावर प्लांट तो दिस इज ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट तो प्रीवियस ईयर थोड़ा देख लेंगे आप पावर प्लांट के तो आप सोल्व कर सकते हो पावर प्लांट थैंक यू